இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு மட்டும் கிடையாது என் அப்பா அம்மா எல்லாருக்குமே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நான் பிறந்தேன் அப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் லைஃப்பில் வந்து என் அப்பா அம்மாவுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிது அப்படின்றத அவங்க இப்பயும் பிலீவ் பண்ணுறாங்க இந்த வீட்டில் பிறந்த நான் வந்து ஒரு லக்கி எலிமெண்ட் இப்படிலாம் அவங்க பார்க்குறாங்க ஹாய் வெல்கம் வெல்கம் டு மை ஹோம் இதுதான் என்னோடய ட்ராயிங் ரூம் அப்பா அம்மா அண்ணன் மூணு பேரும் வந்து நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதே ஏரியாவில் இன்னொரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வீட்டில் இருந்தாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு கம்ப்ரெஸ்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் அப்பாவோட ஏர்லி ஃபேஸஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கெரியர் அப்போது ஒரு ஸ்கூட்ரு வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டில் நிறையா மெமரிஸ் எனக்கு இருக்குது ஏன் பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போது ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு வீட்டில் ஒரு சில வருஷம் அதுக்கப்புறம் மாறுவாங்க பட் அப்படி எங்களுக்கு இல்லை தேங்க்ஃபுல்லி இந்த இண்டிபெண்ட் ஹவுஸில் இருக்கும்பொழுது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரைவசி பெரிய வீடு இந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு இருக்குமான்னு தெரியல பட் எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு பெரிய வீடு ஸோ ஒரு சைக்கிள் ஓட்டணும் விளாடணும் சின்ன வயசில் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வெளில போகணுன்றதே இல்லை எங்கள் வீட்டோட என்டையர் கிரவுண்ட் ஏரியா இருக்குது இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நான் சைக்கிள் ஓட்டலை பட் என்னோடய நாய் அந்த ஏரியாவை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ராஜில் அவுத்து விட்டோன்னா ஒரு பெரிய பூந்து விளாடிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கார்டன் ஏரியா இருக்குது எல்லாமே எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் பட் ஆனால் நான் பிறக்கும்பொழுது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இந்த ட்ராயிங் ரூம்லாம் கிடையாது அந்த கான்செப்ட்லாம் அப்போ இல்லை இல்லை ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் இருக்கும் அது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப காலம் வரைக்கும் இருந்துச்சு அது பட் இந்த வீட்டோட மெமரிஸ்னால் இந்த ரூம் பொறுத்த வரைக்குமே எனக்கு நிறையா விஷயங்கள் தோணுது நான் வந்து என்னோடய அஞ்சாவது வயசு ஆறாவது வயசு பர்த்டேலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூப்பிட்டு இந்த ரூம்குள்ளே தான் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அம்மா கேக் வாங்கிட்டு வருது அப்புறம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நாங்கள் இங்கே விளாட்றது பேசுகிறது லாட் ஆஃப் பஸ்லிங் வித் ஆக்டிவிட்டி ரூம்னால் இது தான் இங்கே தான் இப்பயும் வந்து யாராவது வீட்டுக்கு வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் உட்காந்து பேசுகிறது எல்லாமே இங்கே தான் இந்த ரூம்குள்ளே எங்கள் அம்மா வந்து நவராத்திரி கொலுக்காக இங்கே கொலுலாம் வைப்பாங்க பெரிய லெவலில் ஸோ திஸ் இஸ் தட் அந்த ஒரு பெரிய ரூம் எங்கள் வீட்லேயே வேறு எல்லாம் நடக்கிற விஷயம் அப்படின்னா இதுதான் நான் வந்து ஆஸ் அ பர்சன் சம்படி ஹூ இஸ் வெரி ஹோம் பவுண்ட் ஸோ நிறையா ஷூட்டிங் இல்லை ஈவெண்ட் எதுவும் போகல ட்ராவல் பண்ணல ஒரு நாள் ரொம்ப வெட்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் நிறையா பிளான்ஸ் போட்டுட்டு இங்கே போகலாம் அங்கே போகலாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பேன் எங்கள் அம்மா அப்பா வளர்த்த விதத்தில் ரொம்ப வந்து ஒரு காட் ஃபியரிங் பர்சன் என்னோடய ரூமுக்கு வெளில ஒரு சாய்பாபா படம் இருக்குது நான் வந்து பயங்கர சாய்பாபா டுவோட்டி எவ்ரி தேர்ஸ்டே கோயிலுக்கு போகணுன்னு நினைப்பேன் ரெண்டு மூணு கோயில் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பிலீஃப் அங்கே போனால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வர மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் வர மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அம்மா அப்பா எனக்கு வந்து எல்லாமே லைஃப்பில் அவங்க தான் அம்மா வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்காக அவங்க லைஃப்பையே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க என் ஃபேமிலிலேயே மீடியாக்குள்ளே வந்த ஒரே பர்சன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நான் தான் ஜஸ்ட் பிகாஸ் எனக்கு வந்து அதில் டேலண்ட் இருக்குது நானும் ஆசைப்பட்றேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக பயங்கர ஒரு நம்பிக்கை வச்சு என் பொண்ணு போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னது எங்கள் அப்பா அதுக்கு பக்கபலமாக இருந்தது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா வந்து என் கூட எல்லா ஷூட்டிங்க்கும் வராமல் இப்போது அஃப்கோர்ஸ் நான் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கேன் பட் அப்போது வந்து அவங்க வரலை அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஸ்கூல் படிக்கும் போதே நான் மீடியாக்குள்ளே வந்துட்டேன் அப்போ அவங்க வரலன்னா நான் ஐ திங்க் அந்த கெரியரே சூஸ் பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கண்டிஷன் எங்கள் அப்பா கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சார் ஸோ அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டு வேலையும் பார்ப்பாங்க எங்கள் அப்பாவையும் கவனிச்சுப்பாங்க அப்புறம் எல்லாமே எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு பில் பே பண்ணுறதுலேருந்து பேங்க்லேருந்து இன்சூரன்ஸ் இருந்து ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது உலகமே தெரியாது ஸோ அம்மா அப்படி அப்படின்னா வந்து அப்பா கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் பட் அவருக்கு வந்து உலகமே திருப்பி நானும் என் அண்ணனும் தான் நான் வந்து நிறையா டைம் வந்து ஜோக்காக கூட சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா கிட்டே வந்து எனக்கு நாளைக்கு வந்து கேமல் மில்க் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவார் இன்றைக்கி ராஜஸ்தானுக்கு போய் யாராவது அனுப்பிச்சு அதை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆக்சுவலி அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் தான் என்னன்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது எங்கள் அம்மா அப்பாடு தான் தேர் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் மீ நிஜமாகவே என்னோடய பில்லர்ஸ் இதில் பேசியாச்சு அவங்க பற்றி அவங்கள நம்ம மீட் பண்ண வேணாமா கம் லெட்ஸ் கோ மீட் தம் ஓகே ஸோ இது வந்து அ
அதனால் எதுவுமே பயங்கரமாக கத்துறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட் சண்டைலாம் வரும் எல்லா அம்மா பொண்ணுக்குள்ளேயும் சண்டை வரும் அண்ட் எங்கள் அம்மா கிட்டே நீங்கள் சின்ன வயசில் வந்து கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்குமே என் அண்ணன் தான் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு பெஸ்ட்டு ஃபேவரட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் லாஸ்ட் கேட்டகரி நம்பர் டூ எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஆப்போசிட் நான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என் அண்ணன் அப்படி ரம்யா சொல்கிற மாதிரி எனக்கு சன்னை தான் ரொம்ப வசதி டாக்டர் இவங்களாம் கிடையாது ரெண்டு பேருமே போத் ஆஃப் தம் ஆர் ஈக்குவல் ரம்யா டென்த் படிக்கும்போது டுவெல்த்து படிக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் மறக்காது வீட்டில் ஒரு சத்தம் கூட வரக்கூடாது அதுக்கு லேண்ட்லைன் அடித்து நான் ஏதாவது பேசினா டக்குன்னு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் செல்ஃபோனையாவது நம்ம சவுண்ட் இல்லாத வச்சுக்கலாம் லேண்ட்லைன் அடிக்க தானே அடிக்கும் அடித்தாலே போக வரும் இப்போ நான் நாங்கள்லாம் தூங்கக்கூடாது நீலாம் தூங்கு நான் படிச்சுட்டுருக்கேன் நீ தூங்குறியே அப்படிம்பாங்க நீ படிச்சா நான் என்ன பரீட்சிக்கா படிக்கிறேன் நீ பாட்டுக்கு படி அப்படின்னா அல்லால நீ மூச்சுக்கோ அப்படிதான் எனக்கு படிக்கிறேன் நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கோங்கும் போது நம்ம பேர்டன் வந்து ஷேர் பண்ணோம் தானே ஃபேமிலி எனக்கு எக்ஸாம் மாதிரி நான் டென்ஷனா இருப்பேன் இதுனடா நம்ம எக்ஸாம் எழுதி நம்ம ஃப்ரீயா இருக்கும் அது மாதிரி சொல்றாங்களே நினைச்சுப்பேன் நீ இப்போ சாம படிக்காத நீ பேசாத யார்கிட்டையும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசாத இப்போதான் சமயம் பார்த்தியா நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீ என்னோட உட்காந்துக்கோ அப்போதான் எனக்கு படிக்கிற மூடு வருது இதெல்லாம் சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு இப்படி இருக்கா சொல்கிறாங்களேன்னு நினச்சிப்பேன் டென்த்துலேருந்தே கம்பேரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அந்த எல்லா இடத்துக்கும் நான் வந்து எல்லா எல்லா பா கண்ட்ரீஸ் நிறையா மேஜர் கண்ட்ரீஸ்லாம் நான் ரம்யா கூட பார்த்துருக்கேன் இப்போ தான் என்னால் சுத்த முடியறது இல்லை மற்றபடி ரம்யா ஸ்வீட் கேர்ள் அதை பற்றி நான் ரம்யா மாதிரி ஒரு டாக்டர் எனக்கு வந்துருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப வெரி ப்ரௌட் இந்த பர்சன் இந்த ஒன் பர்சன் நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே இல்லை காலையில் எழுந்த உடனே பார்க்கணும் நைட்டு வந்து இந்த ஒன் பர்சன் ஐ ஆல்வேஸ் லாங் ஃபார் அப்படின்னா வந்து எங்கள் அம்மா எனக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் இருந்தால் ஐ லைக் இட் வென் ஐ வாக் ஒரு ஒரு பெரிய நாள் ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் ஷூட் அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது எங்கள் அம்மா இருந்தாங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அல்வி லிட்டில் கம்ஃபர்டபுள் பயங்கரமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் இந்த கோயிலுக்கு போகிறேன் அந்த கோயிலுக்கு போகிறேன் இந்த பூஜை செய்கிறேன் அந்த பூஜை செய்கிறேன் ஸோ அவங்க ஏஜில் ஷி இஸ் பஸ்லிங் வித் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னை விட ஒரு பிஸி பர்சன் எங்கள் அம்மா எனக்கும் ரம்யாவுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நான் அந்த காலத்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக இருப்பேன் கொஞ்சம் இந்த ஃபீல்டுக்கெலாம் வந்து விட்டு ரம்யா கொஞ்சம் மாடர்ன் லைஃப் நானே எங்கேயாவது ஒரு மேரேஜுக்கு போகணும் அப்படி அப்படின்னா கூட சிம்பிளாக நான் மட்டும் போயிட்டே இருப்பேன் அம்மா அது நல்ல வேலை என்னமா பல்ல புடவையை போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா புடவை நீ கொச்சம் கொச்சம்னு கட்டிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அதாவது எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் சென்ஸ் தெரியாது அது வந்து என்ன எனக்கு வந்து ஒரு ஓசிடி மாதிரி எனக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவே இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா பிகாஸ் அவங்க வந்து ஒரு புடவை கட்டிருப்பாங்க புடவை சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் அது அழகாக ப்ளீட்ஸ்லாம் வச்சு கட்டாமல் அப்படியே கொச்சம் கொச்சம் அப்படின்னு இப்படி போட்டுப்பாங்க அப்புறம் கையில் அவங்களோட ஹேண்ட்பேக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒரு நிமிஷம் நடிச்சு நான் கண்டிப்பாக காமிச்சே ஆகணும் என்ன <laughs> 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 செல்லம் அந்த பொண்ணு இப்போ எங்க அப்பா பத்தி நிறைய சொன்னாங்க இல்லையா நானும் உங்களுக்கு சொன்னேன் எங்க அப்பா பத்தி இப்ப எங்க அப்பா அடுத்து டோஸ் கொடுப்பாரு எனக்கு எங்க அப்பா போய் மீட் பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப்ல ஒருத்தங்க வீட்டுல இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் பேசுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து வாலெலாம் சுற்றிட்டு கொஞ்சம் கமுக்கமாக இருப்போம் அப்படிப்பட்ட என் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த மெம்பர்கிட்ட நான் இப்போ பேச போகிறேன் நீங்களும் வந்து அவர் பேசுறத கேட்க போறீங்க அதுவும் என்ன பத்தி அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக பயமா இருக்கு பயம்னு சொல்கிறதா ரெஸ்பெக்ட்னு சொல்கிறதான்னு தெரில பட் நானும் சரி என் அண்ணனும் சரி லைட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறது சீரியஸான ஒரு மேட்ரு இவர்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் அம்மா கிட்டே ஈஸியாக சொல்லிவிடுவோம் பட் இவர்கிட்ட சொல்கிறதுனா வந்து கொஞ்சம் நாக்கு தள்ளும் அப்படிப்பட்ட எங்கள் வீட்டோட அந்த ஃபவுண்டேஷன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான் ரம்யாவை பொறுத்தளவில் அவள் வந்து ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக எல்லாமே பண்ணணும்னு நினப்பா எதையுமே முன்னாலேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த டயத்துக்கு எல்லாமே நடக்கணும் ஒரு ஷூட்டிங் போனால் அதில் டிலே டிலேயாக போகக்கூடாது அந்த டைம் இப்போ டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணணும் இதிலலாம் ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இருப்பாள் தன்னுடைய ஒர்க்கு முத நாளே அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கான்ட்ராக்ட் கான்டாக்ட் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைம் ஷெடியூலில் மெயின்டைன் பண்ணுவாள் வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹர் அதுதான் மெயின் திங் ஒரு பதினாறு வயசில் நான் இருக்கும்பொழுது எனக்கு ஆங்கரிங்கு சான்ஸ் வந்தது மிஸ் சென்னை வந்தேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய கல்
ஏன்னா இந்த காலத்தில் பழைய மாதிரி இல்லை எல்லாம் அவங்க வந்து யங் ஏஜ்லேயே உலகத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவங்க அமைச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் ஒத்துழைக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு உறுதியான ஒரு கோட்பாடு அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அப்படியே கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் உருகிடுவார் ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரச்சனை எனக்கு அப்படின்னாலும் எங்கள் அப்பா கிட்டே நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் ஏன்னா அவர் அதில் எஃபெக்ட் ஆவார் அப்படின்றதுனால நான் என்ன மாதிரி ஃபேமிலி நாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் வெரி எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ஓப்பனாக வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறதோ இல்லை ஹக் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ஃபேமிலி கிடையாது பட் வி ஹாவ் வெரி ஸ்ட்ராங் கனெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப டீப் அஃபெக்ஷன் இன்சைட் த ஹார்ட் அது வந்து ரொம்ப அன்கண்டிஷ்னல் ஒரு ஒரு டயத்தில் அது வந்து தேவை அந்த விஷயம் வந்து நாங்கள் எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லை பயங்கரமான ஒரு சந்தோஷம் இருக்குதுன்னு அப்படியே பாஞ்சு வந்து எங் குடும்பம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாங்கள் நிற்போம் பட் அதர்வைஸ் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக பதுங்கி தான் இருக்கும் ஃபாதர் டாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய க்யூட்டான விஷயங்கள் நான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நாய் லவர் அப்படின்றத வந்து எனக்கு உணர்த்தினதே எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது ஆறு வயசு இருக்கும்போது ஏதோ தெருவில் ஒரு நாய் போயிட்டு இருந்தது உடனே எங்கள் அப்பா வந்து நம்மளும் நாய் வாங்கலாமா அப்படின்னாரு நான் சரி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து ஒரு வார்த்தைக்கு கூட வந்து அவங்க தான் அதுக்கு சோறாக்கி கொடுக்கணும் அவங்க தான் அதை குளிப்பாடணும் ஒரு வார்த்தைக்கு கூட வந்து நாய் வாங்கலான்னு இருக்கோம் அப்படிலாம் கேட்கல அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக போச்சு ஏன்னா நான் ஆசைப்பட்டேன் இல்லை அதை வாங்கியே தீரணும் ஸோ அடுத்த நாளே பார்த்தா ஒரு குட்டியை வந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ மீட் மைலோ இதான் வந்து என்னோடய செல்ல குழந்த என்னோடய லைஃப் லைன் எல்லாமே சீரியஸாக போகிற எங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பிரேக் ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட்னா அது மைலோ தான் நான் வந்து ஒரு ஆறு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா முதல்ல ஒரு நாய் வாங்கினார் அப்போலேருந்து நாய் இல்லாமல் எங்களோட லைஃப் இருந்ததே இல்லை மைலோக்கு வந்து இப்போ ஒம்பது வயசு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு ஜெர்மன் சப்போடோட நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஒன்று ஒன்றும் இறந்து போனதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த நாய் வாங்குவேன் அப்படி மைலோ எனக்குள்ளே வந்துச்சு அண்ட் மைலோ இஸ் எவ்ரி திங் இப்போ நான் வந்து வெளில தெருக்கு போனால் ரோட்டுக்கு போனால் கொஞ்சம் கம்பேஷனட்டாக கைண்டாக இருக்கேன் ஒரு தெரு நாயை யாராவது டார்ச்சர் பண்ணால் எனக்கு சமக்கவும் வரும் அது காரணம் வந்து ஒரு நாய் பிரியாக நான் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து எனக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்தே அண்ட் மைலோவோட இந்த துரு துரு நேச்சர் இது வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி சில சமயம் லூஸு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறதுலாம் ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக எங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் முன்னாடி உடம்பு சரி இல்லாமல் போச்சு அப்போ ஒரு மாதிரி ரொம்ப நொந்துட்டேன் நான் என்னவோ ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டேன் டெய்லி காலைல நான் பண்ணுற ரொட்டீனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைலோவை பார்க்கணும் மைலோ கிட்டே பேசணும் அதுக்கிட்ட நிறையா பேசுவேன் என்னோடய பிரச்சனைகள்லாம் கூட அதுக்கிட்ட வந்து பேசுவேன் அது வந்து எனக்கு ஒரு தெரப்பி மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் மை டெரஸோட ஒரு பகுதி எனக்கு வந்து நேச்சர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பிக் நேச்சர் லவர் அதனால் நான் இருக்கிற இடத்துல நிறையா க்ரீன்ஸ் இருந்ததுன்னா நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் அதனால் போன வருஷம் எங்கள் அம்மாட்ட நான் சொன்னேன் நிறையா பேர் இந்த டெரஸ் கார்டன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்லாம் பண்ணுறாங்களே நம்மே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்மளே வந்து நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி பண்ணோம் அந்த ஒரு ஏரியா சிட் அவுட் ஏரியாவில் தான் நான் இப்போ உட்காந்துட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் இயர் நான் வந்து எம்ஓபியில் படிக்கும்பொழுது மிஸ் சென்னை காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் ஐ வாஸ் அ நனர் அண்ட் வின்னர் ஆஃப் டூ சப் டைட்டில்ஸ் அந்த விஷயம் பண்ணதுக்கப்புறம் மாடலிங் மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்தது அப்போ நிறையா மாடலிங் பற்றின விஷயங்கள்லாம் நான் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தேர்ட் இயர் டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷனில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன் அதனால் விஜய் டிவியில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு போகும்பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்க என்னை நோட்டீஸ் பண்ணி ஃபேமிலியில் தான் இருக்கீங்களே நிறையா பார்த்துருக்கோமே அவங்கள கமர்ஷியல்ஸ்லாம் அப்படி சொல்லி தமிழ் பேசுகிறீங்க ஆங்கரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படி கேட்டாங்க டென்த்து மோதே வந்து நான் ஆங்கரிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஜெயா டிவியில் சின்ன சின்ன ஷோஸ் அப்பப்போ பிரேக் கிடைக்கும் பொழுது ஸ்கூலில் லீவ் இருக்கும்பொழுது ஆங்கரிங்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் சரி ஓகே நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆடிஷன் பண்ணாங்க ஆடிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ காட் செலக்டட் அப்படியே விஜய் டிவி ஜேர்னி பிகான் சின்ன வயசுலேயே வந்து சப்கான்ஷியஸாக நமக்கு நம்ம யோசிக்கிற நம்ம நினைக்கிற ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு பிரதிபலிக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணது ஆங்கரிங் மூடி தான் பெப்சி உமா அப்புறம் வந்து பிரதீப்பான்னு ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து சின்ன வயசில் நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது பயங்க
போஸ்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஆர்டர் லான்ச் முடிச்சுட்டு தர் ஆர் ஸோ மெனி பவுன்சர்ஸ் அவர் பக்கத்தில் பயங்கர க்ரௌட் உங்களுக்கு தெரியும் சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷன்னு அவர் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்தார் பட் ஆல் த வே அவர் வெளில போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து நான் இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க தமிழ் ரொம்ப அழகாக பேசுகிறீங்கன்னு சிரிச்சுட்டு போனார் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பிக் மொமெண்ட் எனக்கு மீடியா கெரியர் மூலமாக எனக்கு பிடிச்ச வேலையை நான் செய்கிறேன் அப்படி தான் நான் அதை பார்த்தேனே தவிர அதில் வர பப்ளிசிட்டியில் என்ன நல்லது நடக்கும் என்னது நெகட்டிவாக போகும் இதெல்லாம் அப்போது தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னை பற்றி எழுதுகிற விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் படிக்கும்பொழுது ஒரு ஃபேமிலியாக பீங் வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் இமோஷ்னல் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பட் வி ஓவர் கேம் தட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவ்ரி திங் சேஞ்ச்ட் வி ஸ்டார்ட் அட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைஃப் நான் என்ன மீடியா கெரியரில் இருக்கிற ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன ஸோ நிறைய பேர் இப்போ அஸ்பைரிங் மீடியாவில் குள்ளே வரணுன்றவங்க கூட எங்கிட்ட வந்து பேசும்பொழுது எங்களுக்கும் காம்பியரிங் பண்ணணும் எங்களுக்கும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் சொல்லும்போது நான் சொல்கிற முதல் விஷயம் அதெல்லாம் ஓகே நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க பட் ஐ யூ ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு கேட்போம் பிகாஸ் இட்ஸ் குவைட்டு ஒரு ஷேட்டனிங்காக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்கும் நமக்கு பாராட்டுனா அப்படி போகும் நமக்கு வந்து ஏதாவது நெகட்டிவாக போச்சுன்னா இப்படி போயிடும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் விஷயங்களை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வில் பவர் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இது இல்லைனா மீடியாவில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இருபத்தி மூணு வயசு இருக்கும் வேலை செய்யணும் இருபத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இருபத்தஞ்சு வயசில் ரெண்டு குழந்தை பெற்றுக்கணும் இந்த ஒரு மேப் போட்டுட்டு தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பட் எவ்ரி திங் சேஞ்ச்ட் லைஃப் இஸ் ஸோ அன்பிரடிக்டபிள் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே இது தப்பான கெரியர் இல்லை இதில் எல்லோரும் இப்படி தான் இருக்காங்க நம்ம ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக பிஹேவ் பண்ணலாம் அது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் மணிரத்னம் சார் கிட்டேருந்து ஓகே கண் மணி ஆஃபர் வந்தது ஹார்ட் டு ரெசிஸ்ட் மணி சாரோட ஒர்க் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யார் நோ சொல்லுவாங்க அண்ட் அவர் வந்து எனக்கு இது மூலமாக மீட் பண்ண ஒருத்தர் கிடையாது இஸ் ஆல்சோ லிட்ரலி ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அவர் சுஹாஸ்னி மேம்லாம் எங்கள் அப்பா அம்மாவை தெரியும் நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு நிறையா போயிருக்கோம் அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அவருக்கும் வந்து என்னை பற்றியும் என் ஃபேமிலி பற்றி தெரியுன்றதுனால அவரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போனேன் அண்ட் தட் அகேன் சேஞ்ச்ட் மை பர்செப்ஷன் அபவுட் ஃபிலிம்ஸ் பை தென் அப்போ வந்து நான் ஸ்கூல்லேருந்து ஆங்கரிங் பண்ணுறதுனால ஏன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணக்கூடாது நல்ல கேரக்டர்ஸ் நான் பண்ணலாமே அண்ட் அவரே சொன்னார் உனக்கு வருது நேச்சுரலாக நீ ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறன்னு சொல்லி ஸோ தென் ஐ ஸ்டார்ட் கன்சிடரிங் ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது தான் எங்கேயோ வந்து ஃபிட்னஸ் மேலே ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிது பவர் லிஃப்டிங்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் ரியலைஸ் பண்ணலது ஃபிட்னஸ் வாஸ் தி திங் விச் ஓப்பன் அப் மை லைஃப்னு சொல்லலாம் எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் போய் ஜிம்மில் அந்த மசில் ஒர்க் ஆகுது அது பண்ணும்போது பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ரிசல்ட் நம்ம பார்க்குறோம் அது இட் அப்ளைஸ் டு லைஃப் அந்த மாதிரி என்னால் இது முடியுமா அப்படின்னு நினச்ச விஷயம்னா என்னால் வந்து எனக்கு ரெண்டு மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற வெயிட்டை தூக்குறது இதெல்லாம் என்னால் முடியுமான்னு நினச்சது ஃபிட்னஸ் பிரேக் பண்ணும்போது அது லைஃப்க்கும் அப்ளை ஆச்சு என்னால் முடியாதுன்னு பண்ண விஷயத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ண முடியுது தே ஆல்வேஸ் சே சவன் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ இட் கேன் பிரேக் யூ டவுன் ஆர் இட் கேன் டிஃபைன் யூ ஸோ என்னை வந்து உடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி ஆக்கிறதுக்காக தான் ஃபிட்னஸ்க்குள்ளே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இட் ரியலி பெனிஃபிட்டட் அப்போ எனக்கு தெரியாது என்னை பார்த்துட்டு நிறையா பேர் வந்து மோட்டிவேட் ஆவாங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் மீட் பண்ணுறவங்க எல்லாேருமே வந்து ஆங்கர் ரம்யா ஆக்டர் ரம்யா எல்லாத்தையும் மறந்து ஃபிட்னஸ் ரம்யா தான் பார்க்குறாங்க பேசுகிறாங்க தட்ஸ் வெரி வெரி இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் நான் கடந்து வந்த பாதை என்னோடய ஜேர்னி அதில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இருக்கிற என்னோடய ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பீப்புள் இருக்காங்க ஹூ ஆட் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு மை லைஃப் அவங்கள நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் கம் நம்ம எல்லார் லைஃப்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு ரஜினி கமல் அஜித் விஜய் இருக்க தான் செய்வாங்க ஏன் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டார்ஸை இப்போ நான் அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்று நாங்கள் ரொம்ப செல்லமாக கூப்பிடுற கேவி உன்னோட ஃபுல் நேம் கண்ணன் வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் கண்ணன் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீராம் இவரோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் நிஜமாவே ஸ்ரீ ராமர் மாதிரி தான் இருப்பார் அப்படின்றத இந்த தடவை நம்ம அழுத்தி சொல்லலாம் நல்லா அழுத்தி
ரம்யா தான் ஏ அப்பா வேர்த்து கொட்டுதே சென்னை ஹா ஹீட்டில் அப்படின்னா இல்லை இல்லை வேர்த்து கொட்டினா தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபேனையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க இவங்க கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ காம்படிட்டிவ் நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணேன் ஐ திங்க் நான் பர்பீஸ் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பத்து பர்பி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு முடிச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க எழுந்து வந்து நானும் எக்ஸ்ட்ரா பத்து பர்பி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க தான் ரம்யா எனக்கு பிடிக்கும் ஃபிட்னஸ்னா ஃபிட்னஸ் பிடிக்கும் இருந்தாலும் அந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் நாட் ஓன்லி அட் ஒர்க் அவுட் பட் ஆல்சோ வென் மீ பிளே பேட்மிண்டன் ஸோ ஷீ வாஸ் அ நூ பேட் பேட்மிண்டன் ஸோ அப்போ தான் பேட்மிண்டன் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க ஷி வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் பேஷனேட் அபவுட் இட் பட் தென் ஷி ரியலைஸ் ஷீ நாட் ஏபிள் டு கம்பீட் வித் லாட் ஆஃப் அஸ் ஸோ தென் as someone who's so interested in badminton she went for coaching or maasa ponningla one month coaching to beat us and she to actually got better at beat it beat us la illa pari illa aarambam nalla irukku adhu mudi maatist adhu da one month coaching beta she had to come at, come to a level where she can compete with us beat us and she still wants to do more she wants to learn badminton next step adutha sport enna theedi irukanga adutha workout la eppadi better pannadhu nu yosichu irukanga she has a very strict uh, diet regime she has a very strict life style adha patti na kandipa sollanum she has a very strict life style mudikira na mudikira enoda car ku la pathinga adu car illa adu veed driver seat ku pakka seat la ukkarvaanga la anga yaarume ukkara mudiyadhu ena ivaru vandu tiffin carry vechirpaaru moonu velaikku அவங்களோடாக்கு <laughs> அப்படிடுவாங்க <laughs> 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 அண்ட் ரொம்ப சீரியஸாக நான் யோசிக்கிற விஷயத்தெல்லாம் காமெடி பண்ணுவாங்க அதனால ரொம்ப நானே லைட் ஹார்ட்டட் பர்சனாக ஆயிட்டேன் வெரி வெரி வெல் நான் வெளில போகும்போது ஏதாச்சும் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு யாராவது என்ன ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறதுல ஏதாவது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உள்ள வந்து என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்கள நம்பி இவங்க ட்ரெஸ் பண்ணி வந்து ஐம் அரவுண்ட் தெம் ஐ ஃபீல் வெரி செக்யூர் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சென்னை <laughs> 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 அவர்தான்ட் <laughs> <laughs> and which is also i think something that's helped the change happen in the last few years yeah. because you should be open to it the wonder adhaadu indha varsham vandu or manidhar enoda friend vandu resolution eduthirukkaru endha oru eduthukku vandu tyathukku na povan naan dhaan modhal aala irupen appdi nalla thoongi elundhu vandha mogathoda ukkandirukkira indha manidhar vandu aakash so i think the first time i met ramya was uh, i think when we all walked out at the unit so anga dhaan modhal paatha so that should be just like the other she was uh, sort of a motivation for all of them who were you know having those high oh, high wow. workouts <laughs> handling the trolls and being positive and coming staying there staying positive is something that i really appreciate yeah. nano or sadharanamana person na who used to get sensitive hurt often but even when the the way they give me that perception about idha pathi la adikapra i cool down as someone who has grown up as a, a tv host and personality to being someone who's chilled out and enjoying our life now good that was Hold a good on. conclusion thank Aita, you yeah thank yeah. you
பட் இவங்க கூட பேசிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு மற்ற பல விஷயங்கள் வந்து நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்படுறேங்கிறதுனால எல்லாரும் கிளம்புங்க நாங்கள் அடுத்த வேலையை பார்க்குறோம் ஃபைனலி என்னோட வீட்டு பேக் யார்டில் நான் உங்ககிட்ட இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த என்டையர் நாள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே வந்து எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்டான ஒரு லைஃப் ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது இப்படி நின்று நிதானமாக நம்ம வீட்டை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறதோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் அதில் இருக்கிற பொருட்கள் நம்ம வீட்டு மெம்பர்ஸ் பற்றி பேசுகிறது இது வந்து அடிக்கடி கிடைக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப நாள் கழித்து என் அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்து நான் வந்து எங்களோட பழைய நினைவுகள் என்னோடய சைல்டுஹுட் பற்றிலாம் நான் பேசினேன் நினைக்கிறேன் எங்கள் அப்பா கிட்டே பேசினது மைலோ வெள்ளை கூட்டு போனது ரொம்ப ஸ்பெஷல் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து கூட இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுது இந்த என்டையர் செஷன் பற்றி நினச்சி பார்க்கும்பொழுது அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டே ஜேஎஃப்டபிள்யூ இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் யோசித்து என்ன சூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சதுக்கு லைஃப் இஸ் குட் ஐ எம் வெரி கண்டென்ட் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த ரம்யா இப்போ இல்லைனா நிறையா விஷயங்கள் மாறியிருக்கேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னோடய கேரக்டர் பர்சனாலிட்டி என்னோடய நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னோடய ரிக்வஸ்ட்டும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இது தான் இன்டர்நெட் இஸ் ஃப்ளட் வித் நெகட்டிவிட்டி அதில் வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவாக நம்ம இருக்க முடியும் எவ்வளோ கைண்டாக இருக்க முடியும் பொண்ணுங்களை வந்து எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் இதை வந்து ஒரு ஆனாலும் ஆனால் இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இது நம்ம யோசித்து கொஞ்சம் செயல்பட்டோன்னு நம்ம இருக்கிற சொசைட்டி ரொம்ப அழகாகிடும் அப்படின்றத நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் Thank you very much JFW once again for this. Thank you guys.